before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are very fine and you are you have already enjoyed your Eid ul fitr the muslim community and others community students are also enjoying your time staying home today i have been in front of you with an important lesson of hsc english first paper and this is russia board 2017 but this lesson is also important for other competitive english examination because this is fill in the blanks and in any examination there are some grammatical terms which will be useful or which will be helpful for other students and for those students who want to sit for any other competitive examination so let's see this is i have selected this topic from english first paper of hsc intermediate and this is rush about 2017 question if i read the first passes here are some clue or some words at first you need to learn or you need to understand the question here the question is this is read the following text and fill in the blanks with suitable word from the box here at the top of this page here are some words which are the clues then there are more words than needed there are few words more which are not used or which will not be used in the blanks make any grammatical sense if necessary if you feel any necessity or if you find any grammatical errors here you should correct that there if you want to be qualified in this lesson you need to learn how you can use parts of speech and what is the consequence or what is the real of using parts of speech if i say in bengali if any fill in the blanks blank এর জন্য যে কোনো ফিল ইন দা গ্যাপস এর জন্য তোমাকে যে বিষয়টি বেশি জানতে হবে সেটি হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ ইউজ এর একটি সিরিয়াল রয়েছে একটা সিকোয়েন্স রয়েছে তাল রয়েছে সেই তাল তোমাকে জানতে হবে যে কোন পার্টস অফ স্পিচের পরে কোনটি বসে কোন পার্টস অফ স্পিচের আগে কোন পার্টস অফ স্পিচ বসে তাহলে এখানে কোন জায়গায় তোমার গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করো এখানে গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ কখনো কোনো ভার্ব কারেক্ট করার প্রয়োজন হতে পারে আবার কখনো ভার্ব শব্দটিকে নাউন করার প্রয়োজন হতে পারে কারণ বলা হয়েছে এখানে পার্টস অফ স্পিচের সঠিক ব্যবহার তোমাকে এখানে করতে হবে এই জন্য পার্টস অফ স্পিচ কোথায় কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়গুলো জানতে হবে তো আমি এখানে একই সাথে আলোচনার সাথে সমাধান করার পাশাপাশি রুলসগুলো তোমাদেরকে আমি এখানে শর্টে লিখে দিব অথবা মুখে বলবো সেগুলো তোমরা প্রয়োজনে নোট করে রাখবে চল এসছি এখানে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদের জানতে হবে ভালোভাবে প্রথমত রয়েছে অ্যামাউন্ট এটি আমরা অনেকেই জানি প্রিপোজিশন অ্যামাউন্ট হচ্ছে অনেকের মধ্যে তুলনা করা বোঝাতে এবং বসে তারপর হচ্ছে সিরিয়াস সিরিয়াস শব্দটি একটি অ্যাজেকটিভ এটি যেন বোঝানো হয় মারাত্মক বা এনি ডেঞ্জারাস এনি অ্যাক্টিভিটিস তারপর কল মানে ডাকা হয় বলা হয় নেচার নেচার হচ্ছে প্রকৃতি বা স্বভাব এবার হচ্ছে ডিফাইন ডিফাইন মানে সংজ্ঞায়িত করা বা বিশেষিত করা জানতে পারা বুঝতে পারা সেটি তারপর হচ্ছে উইদ ইন উইদ ইন মানে কোনো কিছুর মধ্যে উইদ ইন থ্রি আওয়ার্স তিন ঘন্টার মধ্যে এই কোনো কিছুর মধ্যে উইদ ইন আস আমাদের মধ্যে উইদ ইন দেম তাদের মধ্যে এই কোনো কিছুর মধ্যে তো উইদিন বসে তারপর হচ্ছে কজ কজ মানে সৃষ্টি হওয়া ঘটানো আবার কজ অর্থ কারণ এটি নাউনও হয় আবার ভার বেশি হয়ে ব্যবহৃত হয় এই জন্য প্রত্যেকটি পার্সোফিসের সাথে ওই একই ওয়ার্ডের কী কী পার্সোফিসের ব্যবহৃত হতে পারে এবং বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করার বিষয়গুলো তোমাদের জানলে একই সাথে তোমার অনেকগুলো ওয়ার্ড শেখা হবে তারপর হচ্ছে আর্মড আর্মড আর্ম হচ্ছে বাহু আবার আর্ম হচ্ছে অস্ত্র এখানে আর্মড শব্দের অর্থ হচ্ছে সশস্ত্র আর্মড রেসিস্টেন্স সশস্ত্র প্রতিরোধ আর্ম কনফ্লিক্ট সশস্ত্র সংঘর্ষ মারামারি কাটাকাটি সেটি আর্মড মানে সশস্ত্র ডেথ অর্থ হচ্ছে মৃত্যু এটা অনেকেই জানে ইকোনমিক ইকোনমিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্থনৈতিক বা অর্থনীতি 
তারপর হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ অ্যাগ্রেসিভ মানে আগ্রাসী একেবারে হিংসাত্মক খুব মারমুখী ভাব সেটি তারপর হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল ইন্টার পার্সোনাল মানে ব্যক্তিগত বা দুই ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাতে ইন্টার পার্সোনাল এ এল সিটি থাকলে সেগুলো অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিছু কিছু সময় নাউন হিসেবে হয় যেমন রিমুভাল অ্যারাইভাল এগুলো নাউন হিসেবে হয় তবে এগুলো বেশিরভাগ সময় হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তো এখন এই উপরে শব্দগুলোর অর্থ ফার্স্টে তোমার জানতে হবে তারপরে এই প্যাসেজের অর্থ করতে হবে অর্থ করে প্রথমে শিওর হতে হবে যে ওই শূন্য স্থানে যখন তুমি মিনিংগুলো করবে সেক্ষেত্রে দেখবে যে এক জায়গায় কোনো একটি শব্দের মিনিং বাংলায় আসতেছে বাট ইংলিশে এখানে দেওয়া নেই সেই শব্দটি ওখানে বসাবে এরপরে আগে পরে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো দেখবে আগে কি পার্সোপিস রয়েছে পরে কি পার্সোপিস রয়েছে তার সাথে মিলিয়ে এরপর বসাতে হবে যেমন কনফ্লিক্ট সংঘর্ষ ক্যান বি ড্যাশ অ্যাজ ক্লাস অফ ভ্যালুস অ্যান্ড আইডিয়াস যে এই সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বকে বোঝা যায় বা সংজ্ঞায়িত করা যায় কোনো আদর্শগত বা নৈতিকগত কোনো যে দ্বন্দ্ব বা দ্বিজন্বিতা বা সংঘর্ষ সংকট সেগুলো তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শূন্যস্থানের মধ্যে এখানে বাংলায় আসছে যেটাকে বলা যায় বা সংজ্ঞায়িত করা যায় শ্রেণীবদ্ধকরণ করা যায় সেই কথাটি এখানে কোথাও ইংলিশে নেই তাহলে এখন এখান থেকে কোন শব্দটি ছিল যে সংজ্ঞায়িত করা যায় ডিফাইন তাহলে এখানে ডিফাইন শব্দটি হবে সেটি আমি প্রথমে শিওর হলাম যে এখানে ডিফাইন হবে তাহলে প্রথমে আমি শিওর হয়ে বসালাম যে এটি ডিফাইন হবে এখন আমার কারেক্ট যে পার্সেন সেটি প্রয়োগ করতে হবে তাই এটি হচ্ছে একটি ভার্ব ডিফাইন অর্থ সংজ্ঞায়িত করা তাহলে যেহেতু ভার্ব হলে অবশ্যই আগে এবং পরের শব্দটি এটি এখানে ভেরি করবে না কিছু এই জায়গাটি এই শব্দটি হলো ভেরি করবে বি বি হ্যাভিং টু বি এরপরে যদি কোনো ভার্ব বসে তাহলে তার অবশ্যই থার্ড ফর্ম দ্যাট মিনস ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম যেটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করতে হবে তাই ডিফাইনের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে ডিফাইন্ড তাহলে ক্যান বি ডিফাইন্ড কেন কেন হয়েছে সেটি হচ্ছে মনে রাখতে হবে বি তারপর হচ্ছে হ্যাভিং আরও কিছু শব্দ রয়েছে সেগুলো আমি এখন বলবো না তো এরপরে যে ভার্ব বসবে সেই ভার্বের থার্ড ফর্ম বসবে বি থ্রি ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে এটি হচ্ছে এখানে শর্টকাট রুলস সেটি আমি তোমাদের এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা প্রয়োজন আবার লিখে রাখবে তো এখন শিওর হতে হবে যে কোন শব্দটি বসবে তারপরে হচ্ছে তখনই থার্ড ফর্ম হবে যখন ভার্ব হবে অনেক সময় বি এর পরে নাউন বসে আই ওয়ান্ট টু বি টিচার আমি শিক্ষক হতে পারি তাহলে বি এর পরে এখানে নাউন বসেছে তা যখন নাউন বসবে সেক্ষেত্রে নাউনের আবার থার্ড ফর্ম ব্যবহার করা যাবে না দেন হচ্ছে যে অ্যামং আদার থিংস অ্যান্ড দ্য মোস্ট সিরিয়াস ফর্ম অফ কনফ্লিক্ট সবচেয়ে ভয়াবহ যে সংঘর্ষের ফর্ম বা রূপ সেটি হচ্ছে ইস ড্যাশ ক্লাসেস তাহলে কোন ক্লাসেস যেটিকে আমরা বলবো সবচেয়ে সিরিয়াস হচ্ছে যেটি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয় সংঘর্ষ হয় সেটি তাহলে ওই শব্দটি এখানে মিলবে যে সশস্ত্র যে সংঘর্ষ তাহলে আর্ম আর্ম সশস্ত্র সশস্ত্র এরকম একটা কিছু শব্দ রয়েছে সেটি সশস্ত্র তাহলে সশস্ত্র যে সংঘর্ষ হয় সেটি হচ্ছে বেশি ডেঞ্জারাস বা সিরিয়াস তাহলে এখানে সেটি বলছে আর্মড ক্লাসেস তাহলে এখন এখানে আর্মড যদি দেওয়া না থাকতো তাহলে আমাদের লিখতে হতো আর্মড কারণ হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে এখানে নাউন তা নাউনের পূর্বে শব্দটি অ্যাজেক্টিভ হয় তাহলে আর্ম শব্দটি হলো নাউন সেটিকে অ্যাজেক্টিভ করতে হবে তাই আর্মের অ্যাজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আর্মড 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 মানে সশস্ত্র আর্মড রেজিস্টেন্স বা আর্ম ক্লাসেস দ্যাট রেজার্স ইন লর্ডস অফ যার ফলে সৃষ্টি হয় কিসের সৃষ্টি হয় অসংখ্য মৃত্যুর সৃষ্টি অবশ্যই সশস্ত্র বা অস্ত্রের মাধ্যমে যে সংঘর্ষ হয় তার মাধ্যমে মৃত্যুর সৃষ্টি হয় এটি এখানে মিলতেছে তাহলে ডেথ ডেথ যদি এখানে এস দেওয়া না থাকতো তাহলে ব্যবহার করতে হতো কারণ এই যে লর্ডস অফ রয়েছে লট অফ এরপরে প্লুরাল বসে লর্ডস অফ লট অফ পিপল লট অফ পিপল তারপরে তাহলে ডেথ অর্থ অনুসারে মিলেছে অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটিস এবং অনেক হতাহতের সৃষ্টি হয় ক্যাজুয়ালিটিস মানে হতাহত দেয়ার ক্যান বি কনফ্লিক্ট সংঘর্ষ হতে পারে আস আমাদের মধ্যে তাহলে মধ্যে বুঝাতে আমি কি বলছিলাম উইদ ইন তাহলে সেই শব্দটি এখানে উইদ ইন দ্যাট মিন্স মধ্যে কথাটি বাংলা আসতেছে ইংলিশে নেই তাহলে উইদ ইন উইদ ইন আস আমাদের মধ্যে হুইস ড্যাশ ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট যেটি 
আমরা বলে থাকি এই ব্যক্তিগত বা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তাহলে এখানে হুইস ড্যাশ পার্সোনাল তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে ইস ছিল সেটি আমি এখানে লেখিনি কারণ হচ্ছে হুইস ইস ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট আরও এক ধরনের সংঘর্ষ রয়েছে যাকে বলা হয় যেটি আমাদের মধ্যে যদি হয়ে থাকে নিজেদের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের মধ্যে হয়ে থাকলে সেটিকে বলা হয় ইন্টার পার্সোনাল ব্যক্তিগত নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাহলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাহলে এখানে বলা হয় তাহলে বলা হয় কথাটি তো এখানে দেওয়া নেই তাহলে আমাদের সেই বলা হয় কথাটি লিখতে হবে তাহলে বলা হয় কথার ইংলিশ হচ্ছে কল কল মানে ডাকা কিন্তু বলা হয় বা ডাকা হয় এক্ষেত্রে কলড তাহলে এখানে এটি হলো প্যাসিভ ভয়েস কারণ কি এই যে বি ভার্বের পরে মূল ভার্বের যদি দুটো ফর্ম বসে একটি হলে আইএনজি প্যাসিভ হলে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে এই দ্বন্দ্বকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাহলে কে বলে অন্য কেউ বলে অন্য কেউ যখন কাজ করে সেটি প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে এখানে এটা কেন এখানে ফার্স্ট পার্টিসিপাল হবে কারণ এটি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস তা প্যাসিভ ভয়েস বলে দুটো ফর্ম হয় মূল ভার্বে লিখে রাখবে বা মনে রাখার চেষ্টা করবে যদি অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় তাহলে আইএনজি হবে পরের সব মানে মূল ভার্বেরটির সাথে আর যদি সেন্টেন্সটি প্যাসিভ হয়ে যায় তাহলে সেই যে মূল ভার্বটি হবে তার থার্ড ফর্ম বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে ব্যাস শর্টকাট নিয়মটি এখানে শেখা হয়ে গেল এরপরে নাম্বার এফ হুইস ইজ কল্ড পার্সোনাল ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন অর ড্যাশ পার্সনস তাহলে অর বুঝালেই অবশ্যই অল্টারনেটিভ বিকল্প মানে একের বিপরীত আরেকটি বা একটার পরিবর্তে আরেকটি তাহলে বিটুইনের পরিবর্তে যেটি হয় সেটি হচ্ছে অ্যামাং অ্যামাং অর পার্সনস কনফ্লিক্ট বিটুইন অর এমাং পার্সনস হয় দুজন ব্যক্তির মধ্যে অথবা অনেক মানুষের মধ্যে এমাং বলতে অনেক মানুষ বিটুইন মানে দুজনের মধ্যে তাহলে দুজন মানুষের মধ্যে হতে পারে সংঘর্ষ অথবা অনেকের মধ্যে পার্সনস ইস কল্ড সেটিকে বলা হয় ড্যাশ কনফ্লিক্ট তাহলে সেটিকে কোন কনফ্লিক্ট বলা হয় যেটিকে আমরা বলে থাকি যে অনেক মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন অর এমাং পার্সনস ইস কল্ড ড্যাশ কনফ্লিক্ট অনেকের মধ্যে যদি হয় সেটি সিরিয়াস কনফ্লিক্ট হতে পারে অথবা যে কোনো ধরনের তাহলে এখানে আমি যদি এই টেস্ট পেপার থেকে দেখি কোনো সব দেখে মেচিং হয়েছে কি না যে দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন অর এমাং পার্সনস ইস কল্ড এটাকে কোন ধরনের সংঘর্ষ বলা হয় সেটি আমাদের এই ব্যক্তির মধ্যে যখনই সংঘর্ষ হবে তাহলে এখানে কোনো শব্দ মিচিং নেই তাহলে আমরা অর্থ দাঁড় করাতে পারি যে দুইজন ব্যক্তি অথবা অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষ হবে সেটিকে ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষ হলে ব্যক্তিগত তাহলে সেটি হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল ইন্টার পার্সোনাল ইন্টার পার্সোনাল ইন্টার পার্সোনাল ব্যক্তিগত সংঘর্ষ কনস্ট্রেন্ট অফ রিসোর্স সম্পদ আঁকড়ে রাখা দখল করা ইজ অলসো এ ড্যাশ অফ কনফ্লিক্ট সেটিও সংঘর্ষের আরেকটি কি তাহলে অনেক বিষয় সম্পর্কে যে কেন সংঘর্ষ ঘটে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তাহলে সম্পত্তি আঁকড়ে রাখা বা কেড়ে নেওয়া দখল করা এটি হলো আর তাহলে আরেকটি সংঘর্ষের কারণ সেটি হতে পারে তাহলে কারণ বোঝাতে কজ ইজ অ্যানাদার কজ এখন এখানে কজ নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হবে না ভার্ব হিসেবে হবে সেটি আমাদের আরেকটা বিষয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্টিকেল রয়েছে আর্টিকেল সেই পার্সোফিসের পূর্বেই বসে যে পার্সোফিসিস শব্দটি অবশ্যই নাউন হবে সেক্ষেত্রে নাউনের পূর্বে অ্যাজেকটিভ থাকতে পারে নাউনের পূর্বে মাস্ট দেয়ার উইল বি এ নাউন নাউন যদি না থাকে তাহলে সেখানে কখনোই আর্টিকেল বসতে পারে না এই জন্য এই কজ শব্দটি এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হবে এখন যদি এখানে আমার প্লুরাল ফর্ম করা লাগতো তাহলে আমরা কজেস লিখতাম কিন্তু ভার বেশি বললে তখন এর সাথে আইন যুক্ত হতে পারে তারপরে এস বাই যুক্ত হতে পারে থার্ড ফর্ম হতে পারে সেকেন্ড ফর্ম হতে পারে কিন্তু নাউন হিসেবে কখন হবে যখন আর্টিকেলের পরে কোনো শব্দ বলবে প্রিপোজিশন হিসেবে পরে কোনো শব্দ বলবে অ্যাজেকটিভের পরে কোনো শব্দ বলবে তখন অবশ্যই সেটি নাউন হিসেবে হয়ে যাবে তাহলে এখানে এটি নাউন হিসেবে হয়েছে তাহলে যেহেতু একটি এখানে কারণের কথা বলেছে সো এখানে এটা একটা প্লুরাল ফর্ম হবে না এটি শুধু কজ লিখলেই চলবে তাহলে কজ অফ কনফ্লিক্ট এটি হচ্ছে আরেকটি সংঘর্ষের কারণ অ্যান্ড ইট ইস নোন অ্যাজ ড্যাশ কনফ্লিক্ট এই যে সম্পত্তির কারণে যে সংঘর্ষ হয় সেটি একটা খুব ভয়াবহ এটা সংঘর্ষ তাহলে এটি 
কোন ধরনের সম্পত্তি কারণে যে সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটি হলো অর্থনৈতিক যেহেতু সম্পত্তি করা বলা হয়েছে এটিকে বলা হয় অর্থনৈতিক সংঘর্ষ তাহলে অর্থনৈতিক ইংলিশ হচ্ছে ইকোনমিক 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 কনফ্লিক্ট তাহলে এখানে ইকোনমিক শব্দটি কি হিসেবে ব্যবহৃত হলো ইকোনমিক শব্দটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ শব্দ ইকোনমিক্স শব্দটি হচ্ছে নাও তাহলে অনেকে বলে যে আমাদের তো ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন ভালো নয় আসলে ইকোনমিক্যাল শব্দটি অর্থনীতির সাথে কোনো জড়িত নয় ইকোনমিক্যাল শব্দটির অর্থ হচ্ছে মিতব্যেই তাহলে আমাদের মিতব্যেই অবস্থা বেশি ভালো নয় তাহলে অর্থনৈতিক মানে হচ্ছে ইকোনমিক আর অর্থনীতি ইকোনমিক্স এর সাথে একটা এজ যুক্ত হবে যখন অর্থনীতিকে বোঝানো হবে তখন ইকোনমিক্স হয়ে যাবে আর যদি অর্থনৈতিক বোঝানো হয় তাহলে ইকোনমিক বাংলাদেশের ইকোনমিক ভালো নয় তাহলে এটি আসলে রং বাংলাদেশের ইকোনমি ভালো নয় ইকোনমি মানে অর্থনীতি ইকোনমিক্স মানে হচ্ছে অর্থনীতি ইকোনমিও নাও ইকোনমিক্সও নাও কিন্তু ইকোনমিক শব্দটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ইউ মাস্ট মেমোরাইজ অর ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অর ইউ মাস্ট লার্ন দ্যাট আমরা অনেক সময় অনেক শব্দ অনেক ভুল জায়গায় ব্যবহার করি সেই বিষয়গুলো আমরা অনেক সময় একেবারে এডুকেটেড পিপলরাও খেয়াল করি না যে কোন পার শব্দটি কোন পার্স আমি কি এখানে মেন করতেছি দেখা যায় যে শ্রোতা সে বুঝে যায় এই জন্য আমাদের ভুলগুলো ধরা পড়ে না অনেক সময় আমাদের অনেক ভুল থেকে যায় কিন্তু লেখার সময় এগুলো লিখলে অবশ্যই ভুল তাহলে এখানে কনফ্লিক্ট হলো নাউন তাহলে যদি নাউন হয় তাহলে নাউনের পূর্বে অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাজেকটিভ লিখতে হবে তাহলে এই ইকোনমিক শব্দটি অ্যাজেকটিভ যদি ভুল করি ইকোনমিক্যাল লিখে দিলে একেবারে আর এক ভুল হয়ে যাবে তাহলে ইকোনমিক শব্দটি অ্যাজেকটিভ ইকোনমিক্যাল ওটিও অ্যাজেকটিভ কিন্তু ওটি দেওয়া বোঝানো হয় মিতব্যেই তাহলে ইকোনমি নাউন অর্থনীতি আবার ইকোনমিক্স শব্দটিও নাউন ওটিও অর্থনীতি তাহলে এখানে হবে ইকোনমিক কনফ্লিক্ট এটি বলা হয় অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব কনফ্লিক্ট ইজ এ ভেরি কমন ফিনোমেনন এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ একটি সাধারণ ঘটনা ফিনোমেনন ঘটনা বাট সামটাইমস মাঝে মাঝে ইট টেক্স ড্যাশ ফর্মস এটা একেবারে খুব কঠিন রূপ ধারণ করে আগ্রাসী রূপ ধারণ করে মারাত্মক রূপ ধারণ করে তাহলে এই এখানে যে শব্দটি আমরা পাচ্ছি না সেটি হচ্ছে কঠিন রূপ আগ্রাসী রূপ সেটি তাহলে কঠিন রূপ বা মারাত্মক রূপ সিরিয়াস সিরিয়াস রূপ ধারণ করে অথবা আগ্রাসী আগ্রাসী শব্দ ওখানে রয়েছে অ্যাগ্রেসিভ পরীক্ষার সময় অবশ্যই দুটি শব্দ কখনোই দেওয়া যাবে না কোনো অল্টারনেটিভ উত্তর গ্রহণযোগ্য হয় না সেক্ষেত্রে তোমার যে কোনো একটি লিখতে হয় সিরিয়াস না হয় অ্যাগ্রেসিভ তাহলে এখানে ফর্মস হচ্ছে নাউন রূপ তাহলে ফর্মস নাউন নাউনের পূর্বে অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করতে হবে যদি আমি এখানে ন্যাচার ফর্ম হয়ে দেই সেটা হবে না কারণ ন্যাচার শব্দটিও নাউন তাহলে এখানে অবশ্যই একটি অ্যাজেকটিভ দিতে হবে তাহলে অ্যাজেকটিভ এখানে রয়েছে সিরিয়াসও রয়েছে আবার অ্যাগ্রেসিভও রয়েছে আর্মড রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু অর্থ অনুযায়ী এখানে মিলছে সেটি হচ্ছে এটি মারাত্মক রূপ ধারণ করে আগ্রাসী রূপ ধারণ করে তো এখানে যে শব্দগুলো আমি ব্যবহার করেছি তার মধ্যে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়েছে একটি তারপরে আর এই একটি দুটি দুটি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়েছে বাকিগুলো প্রয়োজন হয়নি এই জন্য যে কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপসের ক্ষেত্রে ইংরেজি জানার বা শেখার ক্ষেত্রে ফার্স্ট যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে ইউ নিড টু রিলেট দিস ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইউর মাদার টাং এগুলো যদি আমরা মাতৃভাষার সাথে সম্পর্কিত করে নিতে না পারি তাহলে কখনোই এগুলো আমরা ধরে রাখতে পারবো না এই জন্য যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ইংরেজি আমাদের জানতে হলে অবশ্যই এর সাথে আমাদের মিনিংটা আগে জানতে হবে এই মিনিং না জেনে কখনোই ফিল ইন দ্য গ্যাপস করা যাবে না অন্য অন্য বিষয়গুলো করা যাবে না এখানে যেমন আগে অর্থ জেনে তারপরে রুলস পড়ে এই জন্য বলা হয় যে ব্যাকরণ ভাষাকে অনুসরণ করে না এই কি বলে এটাকে ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে এটি বাংলা ব্যাকরণের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সময় লাইন ছিল বা প্রশ্ন হতো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আসতো তো এটি সত্য কথাই কারণ হচ্ছে এই আগে মানুষ এসেছে তারপরে সংবিধান তৈরি হয়েছে তো আগে ভাষা এসেছে তারপরে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে এই জন্য এই এই ভাষার অর্থটা তোমার জানতে হবে তারপর হচ্ছে রুলস বা গ্রামার প্রয়োগ করতে হবে সো আজকে আশা করছি এই যে লেসনটি আমি করিয়েছি এর মধ্যে তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রয়োজনে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে যদি প্রয়োজন হয় এরপরের যে বোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলো আমি সমাধান করে ব্যাখ্যা সহ এরকম তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব যদি প্রয়োজনে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং ভিডিওটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটি যদি তুমি নতুন দেখে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং অন্যদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে পারবে তাতে তারাও শিখতে পারে কারণ সে শুধু একা একা শিখলে তো হবে না অন্যদেরকেও শেখার সুযোগ করে দিতে হবে এই শেখার ক্ষেত্রে কখনোই কৃপণতা করা যাবে না এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে কখনোই অর্থ খরচ হয় না তোমার অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যায় না এই জন্য শিক্ষণীয় চ
কোন জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয়েছে কিনা সেরকম কিছু থাকলে কমেন্ট করে জানাবে পরবর্তী লেসনগুলো চাও কিনা সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে এবং অবশ্যই ভিডিও লিংক এবং ভিডিও চ্যানেল লিংক বা চ্যানেলের নাম তোমার ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করতে পারো গ্রুপে শেয়ার করতে পারো যাতে তারাও এখান থেকে শিখতে পারে আজকে এখানে শেষ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াল